നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ത്രഷികാങ്കിലെ ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല ആ മൗണ്ടിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ആ റോഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു കിഡ്ലൻ വ്യൂ ഉള്ള ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേരെന്നായിരുന്നു ആ ഓ ശേത പഠിച്ചു കേട്ടോ ഡ്രൂക് ഡെങ് ചോങ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോർട്ടിൻ്റെ സ്വീറ്റ് റൂമാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ തന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു മുറി ആൻഡ് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകാം അതിനുശേഷം ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ദ പ്ലേസസ് യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിസോർട്ട് കാണുന്നത് ഈ റിസോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സോങ്ങും മൊണാസ്റ്റയൊക്കെ കാണാൻ പോകത്തില്ലേ ഏകദേശം അതിനകത്തൊക്കെ കയറുന്ന പോലെയാണ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉൾവശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് ആ എല്ലാവരും വാ എല്ലാവരും വാ എല്ലാവരും വാ മമ്മം കഴിക്കാൻ പോകാം നമുക്ക് മമ്മം ആ വേണ്ട 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 അമ്മ അമ്മ ലിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണം താഴെ നില കാണുന്ന ആണ് ലോബി റിസപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് കാണിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു അൽത്താര പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവരുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും പല സ്ഥലത്തും കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഓഫറിങ്സും മറ്റുമൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോസ് അതും പ്രത്യേകിച്ച് രാജാവിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇവരുടെ ഉന്നത ആളുകളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ഫോട്ടോസ് നമുക്കിവിടെ പല സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ഒമ്പത് മുക്കാലായി നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയി പോയി എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് വ്യൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട് മൊത്തം മൗണ്ടൻസ് ആണ് കാണുന്നത് മല 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 അല്ലേ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മല കൊന്ന് മല കൊന്ന് അമ്മ മമ്മമ്മ കൊടുക്കും ശരാവിനത് മമ്മമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മൂട്ടാനേരിൽ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ മൂട്ടാനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസും പിന്നെ ഈസി മുളക മതി പിന്നെ മോട്ട ഹായ് ഹായ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസമാണ് നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു ഹോട്ടൽ ദീർഘ കൂട്ടൊക്കെ ഇവിടെ രാവിലെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന കണ്ടോ ഇതൊരു പോലീസിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഭൂട്ടാൻ പോലീസിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ആ ടൊയോട്ട ഹൈലെക്സ് ഉണ്ടല്ലേ എന്തല്ലേ നോക്കി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ ത്രാഷികാങ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇവിടെ വളരെ അപൂർവ്വ ഹോട്ടലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വി ഐ പിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് താഷി പറയുന്നത് എന്തായാലും നല്ല കിഡ്ഡിലൻ വ്യൂ ഉള്ള ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇനി നിയർ ബൈ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പോകാം അപ്പോൾ രാവിലെ വണ്ടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏകദേശം നാലായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് താഷി പോവാം റെഡി ഋഷി അറി കമ്മിങ് ഋഷി ഇസ് ഫുൾ ബിസി തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടാ ആ അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഓട്ടത്തില് നമ്മളെ കാറ് ഫുള്ള് ചെളി ആയിരിക്കുകയാണ് ചെളി അല്ല പൊടി ആയിരിക്കുകയാണ് ചെളി ഇല്ലായിരുന്നു മഴ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് പൊടിയാണ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇത് കഴുകാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കാരണം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞ മറ്റന്നാൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും കാറിൽ ചെളിയും പൊടിയൊക്കെ ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിമ്പൂല് പോയിട്ട് കഴുകാം എന്നാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിവേ ലെറ്റ്സ് മൂവ് എന്റെ ശബ്ദത്തിന് എന്തോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ തണുപ്പടിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി മോശം റോഡുണ്ട് ഒരു പത്ത് നാനൂറ് മീറ്റർ ആ നാനൂറ് മീറ്റർ ഈ മലയുടെ മേളിൽ താഴ
ചുറ്റി നടന്ന് കാണാം നഗരത്തിന്റെ നടുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ തോട് അതിമനോഹരമായിട്ട് ഇവര് കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വെള്ളം അതിലെ ഇവിടെ പോകാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പാലം ഉണ്ട് ഈ തോടാണെ പോലും ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കോ സാധനങ്ങളോ വല്ല കടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ താഴെ കടകളും മുകളിൽ വീടുകളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് മൊത്തം എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏ അത് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ഭംഗിയാണ് അവ ആ കെട്ടിടം കാണാനായിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് കെട്ടിടം ഒരേ പാറ്റേണിൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക മാടക്കട സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വരെ ഉണ്ട് നോക്കി ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേപ്പ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാനുണ്ട് ആ വേപ്പ് അല്ലല്ലോ അത് മറ്റേ ഷാർപ്നറും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ടായി പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മുറുക്കും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുറുക്കാൻ പാക്ക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും ഒരു ട്രഡീഷണൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു പഴയ സ്റ്റൈലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ മുമ്പിൽ മദ്യകുപ്പികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഭൂട്ടാൻ ബ്രാൻഡുകൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു സാധാരണ ഹോട്ടലാട്ടോ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടില്ല എല്ലായിടത്തും ചെടിച്ചട്ടി മറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നടുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രയർവീലുണ്ട് ഒരു അപ്പച്ചൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രയർവീൽ ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് കറക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ലോഡ്ജുകൾ പിന്നെ താഴെ കാണുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് കേട്ടില്ലേ സോനം ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ബാർ ഷോപ്പ് ഇത് അന്ന ഓസ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിന്നെ അത് വേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇത് വേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എല്ലാം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉൾവശമാണ് കേട്ടില്ലേ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ നോക്കി അകത്താകെ നാല് ടേബിളുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല പെപ്സിയുടെ പഴയ ലോഗോ ഇവിടെ ഇത് ശരിയാട്ടോ ഇത് മറ്റേ പ്രേം നസീർ ഭരിച്ചെന്ന് അറിയാത്ത ഗ്രാമമാട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പഴയ ടൈപ്പ് ഫോൺ ഉണ്ടാവും അതെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹോണടി പോലും നമുക്ക് കേൾക്കാനില്ല ഒരു ശബ്ദ മലിനീകരണം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ടിങ് ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടിങ് ടിങ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ അമ്മനെ അടിക്കുക അമ്മനെ അടി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഉമ്മ വരും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി അപ്പനും മോനും എങ്ങോട്ടാ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയായിരിക്കും കാരണം ഇതൊക്കെ അങ്ങ് തിമ്പൂന്നും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊപ്പി വാങ്ങിച്ചില്ലേ തൊപ്പി വാങ്ങിച്ച അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു ആ തൊപ്പിക്ക് അതൊക്കെ അവിടെയാണ് ചിലപ്പോൾ അതിലും വില കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ടേ അതേപോലെ ഡീസലിനും വില കൂടുതൽ ഇവിടെ ഈ കടയില് ഉണക്കവീനൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ബുട്ടാനി ഇപ്പന്നിട്ട് ഫിഷ് കഴിച്ചില്ല ഫിഷ് കഴിച്ചില്ല എന്നാലും പറയുന്നത് കേട്ടോ ബുട്ടാനി ഫിഷ് കിട്ടും ആ അതിന്റെ മാറ്റം പക്ഷെ എനിക്ക് ഉണക്കമീൻ ഇഷ്ടമല്ല പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് മീനാ ഇഷ്ടം നോക്കിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഇത് ബീഫ് അല്ല ആണ് മീനാണ് മീനാണ് അതെ മീന്റെ വാ ഉണ്ടോ എന്തോ മീൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മണക്കുന്നത് നോക്കെല്ലാം ഇത് മീനാല്ലേ ആ ഇവിടെ ഈ മത്തി ആയാലും അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാം ഉണക്ക മീൻ തന്നെ ഉള്ളു ഉണ്ടോ നീ അവനെ ഇളക്കരുത് കേട്ടാ ആപ്പിൾ ചായ് പോടാ കഷ്ടോണ്ടടാ 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 അതെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക് ചെറുതുണ്ടോ നോക്ക ആപ്പിള് നല്ല ആപ്പിളാ കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചു ഉടനെ വാങ്ങിച്ചു നമുക്ക് കഴിക്കാം ഉള്ള ആപ്പിള് തൂകശി കത്താൽ ആപ്പിള് ബിഗ് ആപ്പിള് ബിഗ് ആപ്പിൾ മുന്നൂറ് രൂപ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ സീസൺ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ എന്ത് ഇവിടെ സംഭവം എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ എനിക്കില്ലേ എനിക്കും വേണം ലിച്ചി അതെന്താ സാധനം എന്തോ ആ എനിക്കും വേണം അത് ഇവിടെ മമ്മമ്മാന്ന് പറഞ്ഞ് അലക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ലിച്ചി വേണം ആ അപ്പു കൊടുക്കാൻ അപ്പു 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 കൊടുക്കാൻ അപ്പു ഇതെന്ത് ചുമ്മാ വെച്ചാൽ മതി അത് ആ അത് ശരി ഓക്കെ ഇത് കോലി മിഠായി പല ടൈപ്പ്
അപ്പൊ ഇത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതില് നല്ല കത്തിയാട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാം നിനക്ക് വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ ഇളക്കാനായിട്ട് മര്യാദക്ക് ഇരുന്ന് ചെറുക്കാൻ അവരാണ് ആപ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് കടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അത് കഴുകിട്ട് തരാടാത് കഴുകിട്ട് തരുവാടാ കഴുകിട്ട് തരും ഇവിടെ ഉണ്ട് കഴുകിട്ട് തരാം ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങാ അതാ അവിടെ വണ്ടിക്കാത്തോണ്ട് വെള്ളം കഴുകിട്ട് കൊടുക്കാം വാ ഹാപ്പി ആ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ കടിച്ചു കഴിച്ചോ അവന് മുറിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏഹ് മുറിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കഴിക്കണാ ഇത്ര നിറം നീ ബഹളമല്ലായിരുന്നോ കഴിക്കേ കഴിക്കേ പിന്നെ അല്ല ഈ കടക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കണ്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താണത് പനമ്പാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റൂഫൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ തയ്യൽ സാധനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോട്ടൺ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങൾ തയ്യൽ വൂളല്ലേ ഓക്കെ അത് ഈ ഓരോന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ സ്വെറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണക്കമീൻ ഇതൊരു തയ്യൽ കടയാണ് അവിടെ ഒരാൾ ഇരുന്ന് തയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ആ തയ്ച്ച സാധനങ്ങൾ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ആ തയ്യൽ കടയുടെ പേരാണ് തഷിയാങ്കിൽ ടെയിലറിങ് ഇത് താഴെ കാണുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലത്തെ ഒരു പലരും കടയാണ് ഉണ്ടല്ലേ സോനം ചോടൻ ജനറൽ ഷോപ്പ് അതിൻ്റെ മേളിൽ അവരുടെ വീടും ഇത് താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് കടയാണ് തോന്നുന്നത് രണ്ട് കടയും രണ്ട് വീടും നമുക്കിവിടെ ബൂട്ടാനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എഫ് സി കാണാൻ പറ്റില്ല മക്ഡൊണാൾഡ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല പിസ്സ ആയിട്ട് കാണില്ല പറ്റില്ല ഡോമിനോസ് കാണാൻ പറ്റില്ല പകരം ഇതേപോലെയുള്ള ലോക്കൽ ബ്രാൻഡുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തദ്ദേശീയ നാട് അതായത് തദ്ദേശീയമായ നാടിൽ ഉള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡുകളില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ ഭൂട്ടാനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല അത് ഗവർത്ത ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഇവിടെയുള്ള ടാക്സി വാഹനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സാം ഡ്രപ്പ് ജോങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇത് സാം ഡ്രപ്പ് ജോങ്കറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഓടുന്ന ടാക്സിയാണിത് അപ്പോൾ ഓരോ ടാക്സികളിലും അത് ഏത് പ്രൊവിൻസിലെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ വണ്ടിയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ വീട്ടിലെ അമ്മ മുളക ഉണക്കാൻ വെക്കത്തില്ല അവിടെ മുറത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇവരുടെ മുറവാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ മുറത്തിൽ മുളക ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പുഴുങ്ങാൻ ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം ഇത് എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം താശി പിടിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാം അതാകുമ്പോൾ അവന് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം അവനിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫീലും കിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു ടൗണിലെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം മൊത്തം കണ്ടില്ല നോക്കി എന്തോ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതൊരു ഒരു ടൗണിൽ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ട്രാഷി ഗാങ്ങിലെ ടാക്സിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാഷി ഗാങ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആർ ടി ഓഫീസ് റീജിയണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി എന്നാണ് ഇവരിതിനെ പറയുന്നത് ആർ എസ് ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആർ എസ് ടി എയുടെയും ഹൈലെക്സ് വണ്ടിയാണ് കണ്ടോ അതേലും ആർ എസ് ടി എ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഓ ഇത് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡും കൂടിയാണെന്നാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തെ ുള്ള ബസ്സിൻ്റെയും ടാക്സിയുടെയൊക്കെ ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതുണ്ടല്ലേ നോർഫൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ത്രാഷിഗാങ് ടു തിമ്പു അതായത് ഈ ത്രാഷിഗാങ്ങിൽ നിന്ന് തിമ്പുവിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് നൈറ്റ് ഹോൾട്ട് ടു ബുംതാങ് അതായത് ബുംതാങ്ങിൽ കിടന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആറുമണിക്ക് പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ അതേപോലെ ബംബ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കല്ലട എസ് ആർ എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ത്രാഷിഗാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവരുടെ തലസ്ഥാനമായ തിമ്പുവിലേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഒരു പകൽ കൊണ്ട് ഓടിച്ചെത്താൻ പറ്റില്ല ഇവർ രാത്രി റിസ്ക് ആണ്
ട്രഡീഷണൽ ബാംബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉള്ള ആർച്ചറി ഐറ്റം ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവര് ഇവരുടെ മോഡേൺ ഉപകരണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് അതേ ഉള്ള അതായത് ഓരോ സമയത്ത് അവർ അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഇവരാ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതും അവർ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൾക്കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പുള്ളി അടിച്ചതാണ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചെയർ ചെയ്താണ് സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ ദി സിംഗിങ് നൗ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സോങ് ഇസ് ഇറ്റ് ബുട്ടനി സോങ് ഇവരുടെ പുറത്ത് തന്നെ അയാൾ ആ അമ്പൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നോക്ക ആ അയാളുടെ പുറത്ത് പുറകിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ നിന്നാണ് അവർ അമ്പെടുത്തിട്ട് വിടുന്നത് കണ്ട കുറെ സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഇത്രയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച പൊട്ടറ്റോ ക്രാക്കർ ഉണ്ടാണ്ടല്ലേ നോക്ക് പൊട്ടറ്റോ ക്രാക്കർ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിക്കാനാണ് അപ്പോഴും അത് ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര വിലയാണ് ഗ്രേപ്പ് ജെല്ലി കൊണ്ടോ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ത്രാഷിഗാങ്ങിലെ ഒരു സോങ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ സൈഡ് പിന്നെ വേറെ കുറേ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പോയി അമ്പലങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബോറടി ആണ് അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറയും ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാനുള്ള പലതരം കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അമ്പലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള മൊണാസ്ട്രികളുടെ മാത്രമായിട്ട് വീഡിയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് മൊണാസ്ട്രികളുടെ മൊണാസ്ട്രികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിതൊന്നും കാണിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ പറയും നിങ്ങൾ ഫാമിലി ഷോ ആണ് നടത്തുന്നത് പട്ട് ഷോ ആണ് നടത്തുന്നത് ഏ നിങ്ങൾ കൊച്ചിനെ കളിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചിനെ കളിപ്പിക്കുന്നതും കൊച്ചിൻ്റെ എന്താ പറയുക അത് തീറ്റിപ്പിക്കുന്നതും മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്നൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം നിലവിലെ ഭൂട്ടാൻ രാജാവും ഭാര്യയും ഭാവി ഭൂട്ടാൻ രാജാവ് പിന്നെ ഇവരുടെ റിലീജിയസ് അതായത് മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഹെഡാണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ കുഞ്ഞിപ്പോ വലുതായില്ലേ അല്ലേ അടുത്ത രാജാവ് പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിപ്പോ വലുതായി ഇത് എനിക്ക് വന്നിപ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു ആറേഴ് വയസ്സെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല 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 നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മൊണാസ്റ്റുകളിൽ പോയാൽ അല്ലേ എവിടെ പോയാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാം യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അഭിയേ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ ആ കുഞ്ഞു പയ്യൻ ആ കുഞ്ഞു പയ്യനാണ് ഇപ്പൊ താഴെ നിൽക്കുന്ന പയ്യൻ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇളയ മകൻ കണ്ടാ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൈഡ് ഇവിടെ അവിടെ എന്തോ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തു അതിന് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ കാണുന്ന ഗോപുരത്തിനുള്ളിൽ കൂടി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകണം ഇവിടെ 
ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്ന കണ്ട ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ ഫയർ ബ്രിഗേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ് അതായത് ഇവരുടെ ഫയർ എഞ്ചിൻ നമ്മളിവിടെ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ അത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു യോഗമൊക്കെ കണ്ടത് ലോകമൊക്കെ കണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് ഇത് കാണുന്നത് മിക്കവാറും സയറിനായിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആൻഡ് പഴയ ആ ഒരു ഗിയർ ലിവർ ഇത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഒക്കെയുള്ള വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ഇതേ കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് നോക്ക് എന്ത് ദൈവം വീടക്ഷയിലോ ഇത്തരത്തിലൊരു വണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയ മിനി ഫയർ എഞ്ചിനാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറകിലും ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന വണ്ടിയാണ് ആർ ബി പി ആണ് അപ്പം റോയൽ ബൂട്ടാൻ പോലീസിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് എനിക്കിവിടെ അകത്ത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു വിഷൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ളിലൊന്ന് കയറി നമുക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കാണണം എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് സി നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രമേ അല്ലെങ്കിലും കാണിക്കാറുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ കാണിക്കാറില്ല കാരണം പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അകത്തൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ബോർഗഡി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മോശമല്ലേ കാരണം ഒരു രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും അല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്ന വഴിയാണ് ആ നദിയുടെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് ഈ കാണുന്ന പാലം കുറുകെ കടന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഏറ്റവും മണ്ടയ്ക്ക് കാണുന്നില്ലേ ഒരു ബിൽഡിങ് അതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ട് കണ്ട ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം ഇവിടെ വന്ന് ആൻഡ് ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഓഫ് റോഡ് വഴി കണ്ടോ വി നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 അത് ആ മലയുടെ മേളിലേക്കാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പോകുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ടാർമില്ല ഓഫ് റോഡാ ഇല്ല അവന് പേടി കേട്ടോ അത് ഓടി കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന ആ ഒരു സോങ് ആണ് ആ കാണുന്നത് കണ്ടില്ല നോക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിട്ട് വന്നത് കണ്ടാൽ പറയോളോ അത്രയും വലുതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് റതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഇതേ ഇതുപോലത്തെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വേണം പോകാനായിട്ട് ആൻഡ് ആ രതി എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മല അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് അവിടുത്തെ തവാങ് കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല അതാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് യെസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ ബോർഡറൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ബോർഡറും വഴിയൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഓഫ് ഭൂട്ടാനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈക്കോലുമായിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ലോറിയാണ് ഇത് കണ്ടില്ല നമുക്ക് ആ ലോറിയുടെ പേര് കണ്ടു തോങ് പാ ഈ ഗാരി തോങ് പാ ഈ ഗാരി ശരിക്കും എന്തോരം നെൽകൃഷിയാണെന്ന് അറിയുമോ ശരിക്കും എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഭൂട്ടാനിലൊക്കെ ഇത്രയും നെൽകൃഷി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കരമാണ് ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് നെൽകൃഷിയാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന മലയുണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും വേറെ പ്രവിഞ്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടെ കാണുന്നത് ആ മലയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ റോഡുകൾ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വീടുകളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂട്ടാൻ്റെ അവസാനത്തെ വില്ലേജിലേക്കാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂട്ടാൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലുള്ള അവസാനത്തെ വില്ലേജ് അല്ലേ ആ പിന്നെ അല്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് മല കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇവിടെ മൊത്തം കൃഷിയാട്ടോ എല്ലാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും നെൽകൃഷി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നീ കരുതിയോ നമ്മൾ ഈ തട്ട് തട്ടായിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ നെൽകൃഷി നടത്തുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു അതിലെന്താ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫാമിങ്ങോ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഫാമിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പറയുന്നത്
ഇവര് മലയാള മണ്ടങ്ങല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അത് സ്റ്റെപ്പായതുകൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിയാ അത് കണ്ടോടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറുമാടം ഇല്ലേ ആ ഏറുമാടത്തിന്റെ മറ്റൊരു വേഷനാണിത് അതായത് ഈ കൃഷിക്കാരും മറ്റുമൊക്കെ ഈ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നോക്കി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇവർ ഈ നമ്മളെ ഈ കൃഷി സ്ഥലവും മറ്റുമൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കൃഷി സ്ഥലം ചീത്തയാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് കൂടെ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രാതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വില്ലേജ് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഭൂട്ടാനിലെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടെ റോഡ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബാ ഒന്ന് പോയി കറങ്ങിട്ട് വരാം കൃഷിക്കൂട്ടം അവിടെ ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങുകയാണോ ഉറങ്ങല്ലേ ഓ ഗുഡ് ബൈ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവര് കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെല്ലൊക്കെ എടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ നേരത്തെ ആശയം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൂട്ടാനിലുള്ള ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന റെഡ് റൈസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇവിടെ ആ അരി കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരുന്നതൊക്കെ അവരുടെ കഴുത്തിലെ മാലയൊക്കെ കണ്ടോ അബി ഇതേ പുള്ളിയുടെ ആരേൽ കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കടാ കത്തി 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 നമ്മൾ ഈ ഗൂർക്കകള് ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ അതേപോലത്തെ കത്തി കരു ഷമി ദാറ്റ് യാ ആ അടിപൊളി ഗുഡ് ഇവരാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ആഭരണങ്ങളും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല പ്രായം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പോലെ ഒരു എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലുണ്ടാവും മഹീന്ദ്രയുടെ ബൊലേറോ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബൊലേറോ ഉണ്ട് ബൊലേറോ ട്രക്ക് ഉണ്ട് ഏ ബൊലേറോ പിക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മഹീന്ദ്ര വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടാറ്റ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മഹീന്ദ്രയുടെ മൂന്ന് വണ്ടികൾ ഇത് നടപ്പുണ്ട് ടാറ്റ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പം ഹാരിയർ കണ്ടു നമ്മൾ പിന്നെ അൾട്രോസോ അതേപോലെ ഏതൊക്കെയോ വണ്ടികൾ ടാറ്റയുടെ കണ്ടു ടാറ്റയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററൊക്കെ കണ്ടു ഫോണും ഇവിടെ ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലെ പോലെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ പൊട്ടിക്കെട്ടി പോകുന്നത് തോന്നുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ മുന്നോട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം പോയിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാം എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു എന്ത് ഇത് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയത് കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഇത് എവിടെയാണ് ഓണത്തിന് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓ അത് ശരി നൈസ് ടാറ്റാ ഞാൻ വരുവാ അവിടെ നിന്നോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പാലത്തിന്റെ മേളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പാലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസായി പിന്നെ റോഡില്ല അടിപൊളിയല്ലേ ശ്വേത ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ വണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടാ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇന്ത്യൻ വണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല സത്യം പറയാം ഏ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് റോഡാ കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒരു മലയാള മുകളിൽ ഒരു 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 വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാർ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ വരും സക്തൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് സക്തൻ റൈറ്റ് സക്തൻ യാ ആൻഡ് അവിടെ ആൾക്കാർ ഹൈക്കിങ്ങിന് വരും ആൻഡ് ആ ഹൈക്കിങ് ചെയ്ത് മേളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലെത്തും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അല്ലെങ്കിൽ തവാങ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷനോട് കൂടി ഹൈക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് എന്തായാലും കൊള്ളാം നല്ല അടിപൊളി ടൈം ലാപ്സ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശ്വേത ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ടൈം ലാപ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പോവാം എനിക്ക് വശക്കുന്ന് എനിക്കാണല്ലേ ഭയങ്കര മൂക്കടപ്പ് ഇന്നലെ നമ്മൾ അത്രയും ഓൾറെഡി ഒക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കാലാവസ്ഥ ഡിഫറൻസും എല്ലാം ആയിട്ട് ഭയങ്കര മൂക്കടപ്പ് നീ എന്താ പരിപാടി ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെപ്സ് ഇത് പോലെ സാധനമാണ് ഹെർബറോൺ സ്വിസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഫ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ ലോസഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഇത് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്
ഇതുപോലത്തെ ബാഡ് റോഡ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കാൻ തോന്നുക എടുത്തല്ലേ വണ്ടി ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോട്ട് അവിടെ താഴെ കാണുന്ന ആ മൊണാശ്രീ എന്താ സംഭവം അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് താഷി യു ആർ ദർ എവ്രി വെയർ എവ്രി വെയർ വെൻ വി സി ഇൻ ബൂട്ടാൻ താഷി 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 വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ ഓ ദേ ആർ വെരി റിച്ച് ഓ മൈ ഗോഡ് യു ആർ വെരി യു ആർ എ വെരി റിച്ച് പേഴ്സൺ ഓ എനിക്ക് വയ്യ കേട്ടോസ് Tashi cell right I think we're just starting from Tashi ah. my ancestor <laughs> oh my god and you know one thing the Tashi is very passionate about tourism and that's why he is uh, doing this job he's uh, he doesn't want uh, his ancestors money and all he just want to travel with uh, new new people and he wants to explore new new places alle okay for fun come on sir that അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രയർവിൽ ഒന്ന് കറക്കാം ദൈവം എന്റെ മൂക്കടപ്പം ജലദോഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണേ യെസ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നല്ലോ ഉണ്ടോ ഇവരൊക്കെ നല്ല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാവട്ടെ ഇവരുടെയൊക്കെ മുഖവും വസ്ത്രധാരണമൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് പോലല്ല താഷി അവരോടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ അരിയോ നകത്തുള്ള വിളക്കും മറ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇവരുടെ പഴയ മൊണാശ്രി ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇവർ പുതുതായിട്ട് പണിതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇതാണ് പഴയ ക്ഷേത്രം ഞാൻ എന്റെ ഗസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടേ എല്ലാ പട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ സ്വീപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ നെയ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പൂച്ചയാണെങ്കിൽ തലോടി കൊടുക്കണം പട്ടിയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സ്വീപ്പിച്ച മതി എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇവിടുത്തെ അവർ ചേച്ചിയില്ലേ അമ്മച്ചി 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 വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ അവര് കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സാണ് അപ്പം നമ്മുടെ താശി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം കാരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ കുറണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ താശി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഈ ഭൂട്ടാനികളാണെങ്കിൽ പോലും ഇതേപോലെ ഓരോ ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും ഈ പുനാക്കയിലും തിമ്പൂലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതിയിലും താഴെ പൈസയ്ക്ക് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നാണ് താശി പറയുന്നത് Is that the same thing, Tashi? Yeah, the, the, the material is the same. Uh-huh. It's just the pattern is different. Okay. So she made it, huh? Yeah, she made it. Uh, she okay. and her daughter. Uh-huh. And who is she? How much is she asking? Uh, I think I have to. Look, the table is on the table. The table is on the table. The table is on the table. She's asking for 12,000. 12,000? Yeah. For one? Yes, uh, for two. For two. ഇത്രയും പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇതിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു ഒരെണ്ണത്തിന് അല്ല രണ്ടെണ്ണത്തിന് താശി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇത് തിമ്പൂലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ആകുന്നു താശി വൈസ് ഇറ്റ് സോ എക്സ്പെൻസീവ് ഇതൊക്കെ <laughs> 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 എഴുപത് വയസ്സുണ്ടെന്ന് സ്ത്രീക്ക് നോക്കി അവരിപ്പോഴും ബേബി താശി അത് വാങ്ങിയില്ല അത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നാ താശി പറയുന്നത് ആ പിന്നെ ഇവരിതിന് എക്സ്പേർട്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവർക്കറിയാലോ നല്ലത് ഏതാ ചീത്ത ഏതാന്ന് ഓക്കെ അതെ മൂപ്പാ
നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന് റങ്ചുങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയേ ഇതൊരു ചെറിയൊരു പട്ടണമാണ് നോക്കി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് നോക്കി ഉണ്ടോ നമ്മളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് ലൈനൊക്കെ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതൊരു സലൂണാണ് പ്രട്ടി സലൂൺ പിന്നെ ഇതൊരു പച്ചക്കറി പലചരക്ക് കട പിന്നെ എല്ലാത്തിടത്തും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ബാറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ വീടിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ബാറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടാൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവർ ഉണക്കമീൻ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണക്കമീൻ്റെ മണമുണ്ട് പിന്നെ ഇവരെല്ലാം മുളം ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം പുഴുങ്ങിയതും പുഴുങ്ങാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഭയങ്കര ഫോട്ടോജനിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഭൂട്ടാനി വന്നിട്ട് നമുക്ക് പിസ്സ കഴിക്കാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിയർ ബൈ റെസ്റ്റോറൻസ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ത്രാഷിഗാങ് പിസ്സ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടു അപ്പോൾ പിസ്സ ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ നോക്കാം അല്ലേ എന്തായാലും ഇവിടെ പിസ്സ ആയിട്ടും ഡോമിനോസും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പിസ്സ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം എന്ത് പറ്റി വരുന്നില്ലേ ആരി നോട്ട് കമ്മിങ് ഋഷി മമ്മം വരുന്നില്ല ഇരിക്കുവ അതിനകത്തത് ഉപ്പർ താശി മതി നമ്മളൊന്നും വേണ്ട നമ്മളൊന്നും വേണ്ട താശി മതി ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് പിസ്സ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിന് മേലെയായി ഇവിടെ അവർ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവ് വാങ്ങാൻ പോയിരിക്കുവാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ചായ ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഋഷിക്കൂട്ടൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ കണ്ട് മതിയായി അവർ ബോർ അടിച്ചു വീഡിയോ കണ്ട് കണ്ട് ഇനി വീഡിയോ ഒന്നും കാണാനില്ല അമ്മ ഗോവ ബാൻസ് ഡ്രിങ്കിങ് ആൽക്കോൾ ഓൺ ബീച്ചോ ചുമ്മാ വെറുതെ അങ്ങനെയാണ് ഗോവയിൽ ആരും അയ്യോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടോ ഇത് തോന്നിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ സൈസ് പോലെ ആയാൽ മതിയായിരുന്നു പിസ്സയുടെ സൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി പിസ്സ എത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മഷ്റൂം പിസ്സ അത് സ്മോൾ സൈസ് ഇത് എന്തോ ഒരു ചിക്കൻ പിസ്സ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലാർജ് സൈസ് ഇത് സ്മോൾ ലാർജ് തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അല്ലേ കൊക്കക്കോളയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ ഉള്ളതാണോ ഓക്കെ വലിയ കൂടൊന്നുമില്ല സാധനം ഇതുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഈ പിസ്സയുടെ മേളിലും നമുക്ക് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുളക് ചെമ്പന്തി ഇട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ തരുന്നത് ഉണ്ടോ മുളക് ചെമ്പന്തി ഇട്ട് തേക്കാം അതല്ലാതെ വേറെ സീസണിങ് ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് ഇവരുടെ സീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരമില്ലാത്ത പിസ്സ അല്ലേ ആ ചില്ലി പേസ്റ്റിനാണ് ഒടുക്കത്ത് എരിവ് അതെ നമ്മളൊരു സ്പൈസി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് നമ്മളെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കുരുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ദൈവം ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്പൈസി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എരിയാണ്ടിരിക്കുമോ മോനെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കുരുട്ടി കൊണ്ടുണ്ടോ അവിടെ കയ്യിലെ കാശൊക്കെ തീർന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എ ടി എം ഉണ്ട് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് കാടൊക്കെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്താ ഭൂട്ടാനിൽ വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം തീർന്ന് തിരുന്ന വഴി അറിയുന്നില്ലല്ലോ അത് ഈ കാശൊക്കെ ഏ ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പൈസ വേണ്ട ആ പിള്ളേർ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഫീസാ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ പത്ത് പിന്നെ കാർഡ് കൊടുക്കത്തില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തും പൈസ മാത്രം വേണം ഏ നമ്മൾ പണ്ടൊന്ന് വന്ന് എ ടി എമ്മിൽ എല്ലാം കൂടെ പരതിയതാ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബാങ്ക് ഓഫ് ബുട്ടാന്റെ ഒരു എ ടി എം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം കാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് മാസ്റ്റർ കാർഡ് വിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ തേറ്റിയ കിട്ടുവാടാ പിന്നെ കടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ക്യാഷ് വിത്ത്രോ സേവിങ്സ് എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടുക പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ ഫോർ ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എ ടി എം ആക്സസ് അഡീഷൻ ടു മുന്നൂറ് പ്ലസ് ബാങ്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വരും മതിയാവോ ഇല്ല ഒരു പത്ത് രൂപ എടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കാടുകളിലൊക്കെ ഭൂട്ടാനിലും നേപ്പാളും വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക്
Okay. SBI, State Bank of India. That card worked here. No steamer? You didn't get? Okay. Kitty, kitty, kitty. SBI is the third one. The third one is the third one. The third one is the third one. Six is working. Okay. Oh, now you can get another one. That's right. Let's go. 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 Very nice. We have to go to the East and we have to go to the East. 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 Ah, mana macam mesin untuk itu? Dewa, ya, dia itu ada orang macam mesin kahwin dulu. Kita di sini hotel lah, untuk itu dia ini dewa, wandi kahwin dengan orang itu taxi kahwin. Abang, abang, semua orang, kita mungkin just semua orang kahwin. It's actually very good that we didn't get the rain. If it was raining, full chilly aja. Ini dia pun pergi matra ulah, just untuk kahwin kahwin aja. Kita mungkin easy aja itu, itu ceria ka. Oh, Tashi is an expert in this also. Anggernya berlut tu kurta panau orang. Jangan tasi yang gula, kandi kandi tasi yang lalu itu. Yang ada yang kuli yang kita orang orang. Yang ada leh, cari yang kita orang. Jadi apa sebab? Karena nama ni. Macam kari kan dah. Nama orang ada apa di kat orang lembu ni. Nenek nenek lola. Eh. Ciri ya. Semua kuli kita. Ada ciri ya? Eh. Ibu orang tahu pun leh. Orang kita ni lalu. Kalau ni ni lalu semua kuli kita. Ciri ya? Eh. Orang ni lalu. Ini orang kasur tu macam macam ni lalu. Eh. Adanya ingat leh. Kuli orang cuci orang mana betul ni. Puri macam mana? Awak sahaja tak asyik dengan baru. Tinggal ke bandi itu kaji kuda. Kita pergi bandi kaji, kita matram pergi. Ah, awal itu water itu, awal mark terucap ada ni lagi. Ah, water mark ini mana? Bandi itu dikuk. Apa ada? Ia beraya. Apa ada ni orang tau? Apa? Itu nama itu. Ah, mana lama betul tu? Wajib ini kalau ia tu lah. Anak bandi kaji itu ada itu. Sayur tinggal tu. Kita nama bandi yang lama kaji kuda panaki. Mail pakai patra kaji orang tu. Tanya tanya orang itu mana kaji ni? Saya tu pun tak kaji ni. Lasam kodi agak kaji. Kita nama kaji kaji yang jemput tanya ni. Polis ini high lex. Dia orang kaji agak orang tu. Apa nama restoran ni? Dinner kaji kan? Tiri kaji mana? Dinner. Entah apa itu buffet ni. Ini nak kaji lama tu. Nama matra orang tu. Ada. Yes. Apa nama kita? Cawar ada. Gobi manjurian. Cauliflower manjurian. Emadasi, emadasi, okay. Emadasi. Macam mana sahaja kita beri saya dah. Mula ke mula ke? Cukup dia. Ini mana tu? Chicken, okay. Ini tu pernah. Beri lo udah chicken lo. Siapa yang hari hari kena? Oh, ini ke bayi. Makni. Makni, makni. Okay, okay, sit, sit, sit. Nalal apa dia? Eh? Manjurian, nanti manjurian. Super adil. Adi adi. Ini tu ada nampak lo order ada tu. Dal ada, chicken ada, pinne emadasi ada, gobi manjurian ada, pinne paripuri ada. Ah, itu cerita orang orang mana kita. Chicken yang istimewa boleh buat apa aja. Ada pinjaman ada buat apa aja. Chomi. Ya boleh. Ada apa aja. Chomi. Chomi mana? Ah, ini lor ta. Ini lor ta. Paling lor ta tu mana? Mana? Ini ceri ceri dekat. B. Ah, okay. Ini mana taste style ke? Adi boleh, adi boleh, adi boleh, adi boleh. You should not go with anybody. It means anybody. Other than our family members, nobody used to go with you. Know? I don't know. Zaid, I'm also father of two. Aku hai ki resi aku. Aku, nama lembat am si kita terasi gang tu rasa jalan salam. Wang kita remote ada tu village jalan. Jadi kita, saya hari terasi gang tu kita pergi ke tempat jalan dia hari tu. Tapi kalau asal kita tu kita pergi tu lah kelantan dia kat atas salam. Ada yang mana muka dia kat atas malu tu. Salam hari kita kita kerja tu pasal Allah. Ini ceri hari salam. Ada yang dipandu beraya. Ipo, tapi kita hari ni, nelayan hari tu kita pergi tu lah. Ada yang mana ceri hari salam. Pasal karya ni ada entah sambo ni macam mana village jalan tu beauty. Korea village tu, pinna malam macam ni kalau saya dikem pinna entah macam mana. Palah negar itu tidak terikat dengan mari nilkan da uru kota malagal. Ibu ramu India ni kalau la border ini sanjar mana kuri jatuh tu ceri ulang terus ni jah sandrup jalan jalan tu ni dah asam ni dulu border tu. Ini nama kita further eastern la eastern botan lekang nama kita jatuh asal dikem. Apa nama kita Thrasian sen nama ni uru province lekang nama alap boh nuzul. Atuk orang kaji ni nama kita terus je timbule ke boh. Pinna kaji ni dia pinna boat ni dia boh ada. Apa Thrasian sen le botan dia angin acap nama orang ni. The last place in Bhutan that is near to Arunachal and China, Tibet. 
ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നാളെ പോകും രാവിലെ ഇറങ്ങണമെന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ കുറച്ച് അധികം പരിപാടികളുണ്ട് കുറച്ച് വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താഷിയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ച് ഇപ്പം താഷിയെ റൂമിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് വന്നു താഷിക്ക് ഇവിടെ റൂമും മറ്റും ഒക്കെ അവർ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ റൂം കൊടുക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോലെ തന്നെ പൈസ താഷിക്ക് കൊടുക്കും അവർ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അത് ഈ അപ്രൂവ്ഡ് ഹോട്ടൽസിൽ അവർ ഗൈഡുമാർക്ക് അവർക്ക് റൂമും ഫുഡും ഒക്കെ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂള് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹോട്ടലുകാരും അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം പല ഹോട്ടൽസിലും ഡ്രൈവർമാർക്ക് താമസിക്കാൻ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം പോലും മര്യാദയ്ക്ക് കൊടുക്കാത്ത ഹോട്ടലുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലുണ്ട് മൂന്നാറിലും ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്തും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിനും ഗൈഡുമാർക്കും ഒക്കെ ഹോട്ടലുകാരും റൂം പിന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു അതെല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ട് ടൂറിസം അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലുകൾ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് അതുവരേക്കും ഓ കാര്യായിട്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനോട് മിണ്ടുക ഹലോ ബൈ എല്ലാർക്കും കൊടുത്തേ